മാളൂസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വെട്ടി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെട്ടി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വെട്ടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരഞ്ച് ഏലക്കായും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് രണ്ട് മുട്ട കറക്റ്റായിരിക്കും അഥവാ നിങ്ങൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി ലൂസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാവ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈകൊണ്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പിൽ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് ഒരേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നടുക്കോട്ട് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യാതെ വിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തീയ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തീയ് കൂട്ടി വെക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയും ചെയ്യും ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വേഗത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് കല്ല് പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ആദ്യ ബാച്ച് വെട്ടി
ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന വെട്ട് കേക്കിന് നല്ല മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറ് ഫുഡ് കളർ വാങ്ങിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു